നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ നിമിഷം വരെ സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട അൻപത് വാർത്തകളുമായി സകല വാർത്ത ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം പുതിയ ആശ്വാസ നടപടികളോ പാക്കേജോ ഇല്ലാതെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് വീടുകളിൽ പ്രകാശം തെളിയിച്ച് കൊറോണയ്ക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന സന്ദേശം നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകബാങ്കിന്റെ നൂറ് കോടി ഡോളർ സഹായം ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം അൻപത്തി മൂവായിരം കവിഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം രോഗബാധിതർ ഇന്ത്യയിൽ മരണം എഴുപത്തിരണ്ട് രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കവിഞ്ഞു മുൻ കൊല്ലം സബ് കളക്ടറുടെ ഗൺമാനെയും ഡ്രൈവറെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സസ്പെൻഷൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകണമെന്ന നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചതിന് താനൂരിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റു ആക്രമണം നടത്തിയത് ബൈക്കിലെത്തിയ നാലംഗ സംഘം തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പത്ത് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പത്ത് പേരും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോവിഡ് ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എല്ലാ ജില്ലകളിലും രണ്ട് വീതം കോവിഡ് ആശുപത്രികൾ പോത്തൻകോട് നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പുത്തൻകുരിശ് കക്കാട്ടുപാറ സെന്റ്മേരീസ് യാക്കോബായ പള്ളിയിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ വികാരിയടക്കം ആറുപേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് ഇടവക വികാരി ടി വർഗീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചരയ്ക്കാണ് ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളും വികാരിയും പള്ളിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു പാലക്കാട് കാരാക്കുറിശിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചയാളുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടറായ മകന്റെ രണ്ടാം പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവ് കാരാക്കുറിശി സ്വദേശിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇയാളുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടറായ മകന്റെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ദീർഘദൂര ബസിലടക്കം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം ജോലി ചെയ്ത ഇയാൾ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോവുകയായിരുന്നു കാരാക്കുറിശി സ്വദേശിയുടെ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ മുന്നൂറോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളായ മറ്റ് എട്ട് പേരുടെയും ഇയാൾ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു രണ്ട ഡോക്ടർമാരുടെയും പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവ് കൊല്ലം മുൻ സബ് കളക്ടറുടെ ഗൺമാനും സസ്പെൻഷൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാനുള്ള നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയതിനാണ് സസ്പെൻഷൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സുജിത്തിനെ കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ടി നാരായണനാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് രണ്ട് മാസത്തിനകം പി ആർ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ചാത്തന്നൂർ എസ് പി എ ചുമതലപ്പെടുത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ മുങ്ങിയതിന് സബ് കളക്ടർ അനുപം മിശ്രയെ നേരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പോത്തൻകോട് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയത് പോത്തൻകോടാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പോത്തൻകോട് സ്വദേശിക്ക് എവിടെ നിന്ന് രോഗം കിട്ടിയെന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കാനാവാത്തത് ദൗർലഭ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മലപ്പുറം താനൂരിൽ ട്രോമാ കെയർ പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റു ചാപ്പപ്പടി സ്വദേശി ജാബിറിനാണ് വെട്ടേറ്റത് രണ്ട് ബൈക്കുകളിലായി എത്തിയ നാലംഗ സംഘമാണ് ആക്രമിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിൽ പുതുതായി ഒരാൾക്കു കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ ആൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ആറായി ഒരതിഥി തൊഴിലാളിയും പട്ടിണി കിടക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഭക്ഷണം താമസം ചികിത്സ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കി 
സാമൂഹ്യ അടുക്കളകളിൽ നിന്നും സൗജന്യ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകുന്നു എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വീതം അനുവദിച്ചു താമസം ഭക്ഷണം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ലേബർ കമ്മീഷണർക്ക് രണ്ടു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു പോലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണെന്നും സർക്കാർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം സംശയിച്ച് എറണാകുളത്തു നിന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച മുപ്പത്തിയേഴ് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതോടെ ജില്ലയിലാകെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം കൂടിയാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് നിലവിൽ പതിനേഴ് പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് അതേസമയം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്നും പൊതുപ്രവർത്തകർ പിന്മാറണമെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഇടുക്കിയിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കൂടുതൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇന്നലെ അഞ്ചു പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പൊതുപ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് നാലു പേർക്കും നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ വ്യക്തിക്കുമാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൊല്ലത്ത് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടു പേരുടെ കൂടി റൂട്ട് മാപ്പ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടുപേരും സ്ത്രീകളാണ് ഗർഭിണിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇരുവരുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും ഐസൊലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നിസാമുദ്ദീനിൽ തബ്ലിഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ രണ്ടു പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു ഡൽഹിയിൽ മരിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നാനൂറിലേറെ പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പങ്കെടുത്തവരും സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുമായി ഒൻപതിനായിരത്തോളം പേർ രാജ്യത്താകെ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരികളിലൊന്നായ മുംബൈയിലെ ധാരാവിയിൽ ഒരാൾക്കു കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരനായ ഡോക്ടർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാണ് ധാരാവിയിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരാൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുകയും മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കടുത്ത ആശങ്കയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ദില്ലിയിൽ ആശുപത്രികൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദില്ലി സർക്കാർ കോവിഡ് വൈറസ് പടർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിസാമുദ്ദീനിൽ മർക്കസിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചവർ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോട് സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി ഇവിടെ നിന്നും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയവരിൽ പലരും നിരീക്ഷണത്തിനോടോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടോ സഹകരിക്കില്ലെന്നും ദില്ലി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ആക്രമിക്കുന്നവരെയും ജയിലിലടയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ഇത്തരക്കാർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം തടവ് ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ കോവിഡ് രോഗിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനെത്തിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം ഈ സംഭവത്തിൽ പതിമൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റ് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് രാജ്യത്തെ വീടുകൾക്കകത്ത് ഗാർഹിക പീഡനം വൻതോതിൽ കൂടിയെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വരെ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പരാതികൾ ഓൺലൈനായി ലഭിച്ചു ബലാത്സംഗ ശ്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് പരാതികൾ ലഭിച്ചതായും അവർ പറഞ്ഞു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ തുടർന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനിരിക്കെ രമനവമിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് തെലങ്കാന മന്ത്രിമാർ നിയമ പരിസ്ഥിതി കാര്യാലയ മന്ത്രി അല്ലോല ഇന്ദ്രാകരൻ റെഡ്ഡി ഗതാഗത മന്ത്രി പൂവട്ട അജയകുമാർ എന്നിവരാണ് തലയിൽ കുംഭവുമെടുത്ത് ശ്രീ സീത രാമചന്ദ്രസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ രാമനവമി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കോവിഡ് ദുരിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദ്യ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പോരെന്നും ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ രണ്ടാം പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ലോക്ക്ഡൌൺ അനിവാര്യമായിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയതിലെ പിഴവുമൂലം പരിഭ്രാന്തിയും ദുരിതവും ഉണ്ടായതായി അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ
കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവരങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെബ് പോർട്ടൽ വാർത്തകളുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണത്തിനും പ്രചരണങ്ങളുടെ വസ്തുത പരിശോധിക്കുന്നതിനും പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ട വിവരം പി ഐ പി ഫാക്ട് ചെക്ക് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അറിയിച്ചാൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ലഭിക്കും എല്ലാ ദിവസവും കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് ബുള്ളറ്റിനും പി ഐ ബി ഇറക്കും പി ഐ ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ലഭ്യമാണ് കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഉൽപാദന മേഖലയുടെ വളർച്ച നാല് മാസത്തിനിടെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം നിലയ്ക്കുകയും ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് കാരണം ഐ എച്ച് എസ് മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പി എ എം ഫെബ്രുവരിയിൽ അൻപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാർച്ചിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് പോയിന്റായാണ് കുറഞ്ഞത് രാജസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ള പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നിലവിലുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് പേരിൽ പതിമൂന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം കർഫ്യൂവിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ സാധ്യത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ നാൽപ്പത് കായിക താരങ്ങളുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തി കോവിഡ് പടർന്ന പശ്ചാത്തലം കായിക താരങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവച്ചു സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ പി വി സിന്ധു ഹിമാദാസ് സൌരവ് ഗാംഗുലി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കായിക താരങ്ങൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നാലു പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ ആന്ധ്രയിലെ ആകെ രോഗ്യബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്നായി ഇതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരും തബ്ലിക് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ ഓഫീസാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ ഏപ്രിൽ പതിനാല് വരെ റോഡിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പാടില്ല കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി കർണാടക പോലീസ് കർണാടക ഡി ജി പി ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ലോക്ഡൌണും സാമൂഹിക അകലവും ലംഘിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഹിന്ദ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ മൌലാന മഹമ്മൂദ് മദീൻ ദേശീയ മാധ്യമമായ ഇന്ത്യ ടുഡേക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന അന്ധകാരത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രകാശം പരത്താൻ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് വെളിച്ചം തെളിയിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വന്നത് ഈ സന്ദേശത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ എം പി രംഗത്തെത്തി ജനങ്ങളുടെ വേദന അവരുടെ ബാധ്യതകൾ സാമ്പത്തികമായ ആശങ്ക എന്നിവ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലുമില്ലെന്നാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ തരൂർ വിമർശിക്കുന്നത് യു എസിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായിരം കടന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേറെയായി അതേസമയം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് പേർക്കാണ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അയ്യായിരം പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് വൈറസിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ തന്റെ ഭരണകൂടം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നിസാരവൽക്കരിച്ച് സംസാരിച്ച ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജയർ ബൊൽസനാരോക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം കോവിഡ് ചെറിയ പനി മാത്രമാണെന്നും പേടിക്കേണ്ടെന്നും ലോക്ക്ഡൌൺ ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് ബൊൽസനാരോ പ്രസംഗിച്ചത് യു എസിൽ കോവിഡിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ വൈകിയ ട്രംപിനേക്കാൾ അപകടകാരിയായ നേതാവ് എന്നാണ് ബൊൽസനോരയെ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പരിശോധനാ ഫലം വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് എന്ന് സി എൻ എൻ റിപ്പോർട്ട് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ട്രംപിന് കോവിഡ് ബാധയില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് കൊറോണ 
വൈറസ് വ്യാപനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾനാശം വിതച്ച രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി ഈ സാഹചര്യത്തിലും തെരുവിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും വിശ പകറ്റാൻ ഭക്ഷണം കരുതുകയാണ് ഇറ്റാലിയൻ ജനത വീടുകളിലെ ബാൽക്കണിയിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചെറിയ കൂട്ടകൾ തൂക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിശ പകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചൈന പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ വംശജയായ അമേരിക്കൻ നേതാവ് നിക്കി ഹാലെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു ചൈനയുടെ കണക്കുകൾ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ ചാര സംഘടന സി ഐ എ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നിക്കി ഹാലെയുടെ പ്രസ്താവന യു എ ഇയിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന താമസ വിസയുൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം യു എ ഇ വിസകളും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പിഴ കൂടാതെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ യു എ ഇക്ക് പുറത്ത് നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിലേറെ കഴിയുന്നവരുടെ താമസ വിസ റദ്ദാക്കുകയില്ലെന്നും അധികൃതർ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ഫീസോ പിഴയോ ചുമത്തുകയില്ലെന്നും ദുബായ് എമിഗ്രേഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ അഹമ്മദ് അൽ മറി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ കൂടി നൽകുമെന്ന് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എം എ യൂസഫ് അലി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകാനാണ് ഇത് നേരത്തെ യൂസഫ് അലി പത്ത് കോടി രൂപ നൽകിയിരുന്നു ഇതോടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകാൻ എം എ യൂസഫ് അലി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് നൽകുന്നത് ചുരുങ്ങിയ തോതിൽ യാത്രാവിമാനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസ് തീരുമാനിച്ചു ഏപ്രിൽ ആറ് തിങ്കളാഴ്ച വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് അധികൃതർ യു എ ഇ അധികൃതരിൽ നിന്ന് എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസിന് പ്രത്യേക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ മഖ്തു മക്കയിലും മദീനയിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി ഇതോടെ ഇനി മുതൽ അടുത്ത അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ആർക്കും മദീനയിലേക്കും മക്കയിലേക്കും പോകാനോ തിരിച്ചു വരാനോ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഭക്ഷ്യ വിതരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വിലക്ക് ബാധകമല്ല ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ അനുവദിക്കും ൈറ്റിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സാ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു അതേസമയം കുവൈറ്റിൽ രോഗബാധിതരാകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സർക്കാരിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനവുമായി മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര താരങ്ങൾ രംഗത്ത് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ടൊവിനോ തോമസ് ജയസൂര്യ ആസിഫ് അലി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളാണ് വീഡിയോയിലൂടെയും അല്ലാതെയും ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദേശവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണീകരിക്കരുതെന്നാണ് എല്ലാ താരങ്ങളും ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിലാണ് സംസ്ഥാനവും രാജ്യവുമെല്ലാം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയം ക്രിയാത്മകമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന സിനിമാ താരം സുരഭി ലക്ഷ്മിയുടെ ഫോട്ടോകളാണ് ആരാധകർ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാക്കുന്നത് മുംബൈയും ചൂലുമായി പറമ്പിലേക്കിറങ്ങിയതിന്റെ ഫോട്ടോകൾ സുരഭി ലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ ആരെയും പറ്റിക്കാതെയും ഏപ്രിൽ ഒന്ന് കടന്നുപോയി എന്നാൽ നിർദ്ദേശങ്ങളെയെല്ലാം വകവെക്കാതെ തനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന് സംവിധായകൻ രാം ഗോപാൽ വർമ്മ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു തന്റെ കൊറോണ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുവെന്നാണ് രാം ഗോപാൽ വർമ്മ ആദ്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കിയതിന് മാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയുകയാണ് അതൊരു ഏപ്രിൽ ഫുൾ തമാശയായിരുന്നുവെന്ന് 
തീർച്ചയായും തെറ്റേണ്ടതല്ല രാം ഗോപാൽ വർമ്മ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന് സംവിധായകനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ മോഹൻലാലിനെതിരെ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയിലെ ഒരു ദൃശ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി മോഹൻലാൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് അന്തരിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ ഒരാൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരണം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി വാർത്ത വൈറലായതോടെ കേരള പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയായിരുന്നു പരാതി മൈസൂരു നഗരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള വസതിയിലിരുന്ന് വൈറസ് ഭീതിയുടെ കാണാക്കയങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ലോകജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തെന്നിന്ത്യയുടെ ഗാനഗോകുലം ജാനകിയമ്മ നമ്മളിവിടെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു പുറത്ത് ആളുകൾ ദുരിതത്തിലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ ദുഃഖം ഇതൊരു വലിയ പരീക്ഷണ ഘട്ടമാണ് വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക കഴിയുന്നത്ര വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആകെയുള്ള പോംവഴി ജാനകിയമ്മ പറയുന്നു ക്രിക്കറ്റിൽ മഴ മൂലം തടസ്സപ്പെടുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വിജയലക്ഷ്യം പുനർനിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡക്വർത്ത് ലൂയിസ് സ്റ്റേൺ നിയമത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ ഒരാളായ ടോണി ലൂയിസ് അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡാണ് ലൂയിസിന്റെ മരണവിവരം അറിയിച്ചത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ ശമ്പളം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി എം പിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള എം പിയായ ഗംഭീർ രാജ്യത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകാനാകും എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് രണ്ടു വർഷത്തെ ശമ്പളം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യ രണ്ടാമത് ലോകകപ്പ് ഉയർത്തിയ ദിവസമാണ് ഇന്നലെ അതിന്റെ ഒൻപതാം വാർഷികമായിരുന്നു ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയുടെ സിക്സർ ആർക്കും മറക്കാനാകില്ല ആ സിക്സർ അടിക്കുന്ന ചിത്രം അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും തീയതി വെച്ച് രണ്ട് ക്യാപ്ഷനോടെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി കൊളേഷ് രൂപത്തിലാണ് മുംബൈ പോലീസ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഏപ്രിൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്ന തീയതിയിട്ട് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം കാണുന്നത് വരെ നാം വീട്ടിലിരുന്നു എന്ന് എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന തീയതിയിട്ട് ഈ ലക്ഷ്യം നേടാനായി നാം ഏവരും വീട്ടിലിരിക്കണം എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ വിഷമയമായ ഘടകങ്ങളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവിയെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഗവേഷകർ ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടെത്തിയത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോളിയൂറത്തൈൻ എന്ന രാസപദാർത്ഥം നശിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മജീവിയെ ഇതാദ്യമായാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇരയെ പിടികൂടിയാൽ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ അവയുമായി മരത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് പുള്ളിപ്പുലികൾ ആ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത് സകല വാർത്ത പൂർണ്ണമാകും നമസ്കാരം